Miks ma usun, et Jeesus tõusis surnust üles? No, veel üks põhjus, miks ma seda usun, on see, et kõik need alternatiivsed sõletused ei ole veendvad. No, näiteks, üks kõige, kõige levinud alternatiivne sõletus on see, et jüngrid röövisid Jeesuse keha. Ja Matteus siis kirjutas selle kohta, kui ta ütles, aga kui nad olid läinud vaata, siis tulid mõned valvasalgast linna ja teatasid ülem preestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, õlge, Jeesus ja Ingrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maa valitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid olid õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutel seas tänini. Nüüd esimene probleem selle seletusega, et Jeesuse keha ära varastati, on see, et selle hauas ees oli suur kivi, mida tuli ära veeretada mitu mehega ja siis olid need valvurid ka. Kuidas nii jüngrid siis niisama lähevad ja võtlevad selle keha ära, nad peavad tegelema nende valvuritega, kes olid Rooma sudurid ja vastutasid selle eest oma eluga ja siis nad pidid selle suure kivi ära veeritama. Ei ole väga tõenäoline, et nad oleks sellega hakkama saanud. Ja siis teine probleem on see, et kui roomlased ja juudid oleks arvanud, et jüngrid võtsid tema keha ära, siis nad oleksid otsinud seda keha hoolikalt ja nad oleksid, ma arvan, selle keha leidnud ka. Sest siis, siis oleks aidunud sellest, et nad näitavad kõigile, et vaata, see on Jeesuse keha, ta on surnud ja siis kogu selle kristluse asi oleks sellega lõp, lõppenud. Aga nad ei hakkanud otsima seda keha, sest seda keha ei olnud leida. Selle asemel nad õpetasid sõduritele, et valetada. Kolmas probleem sellega on see, et jüngrid ei oodanud seda. Jüngrid ei oodanud, et Jeesus peab surnuist üles tõusma. Küll Jeesus seletas nendele kolm korda ette, et ta läheb Jerusalemma surema ja surnuist üles tõusma. Aga jüngrid ei saanud sellest aru. See ajas neid hoopis segadusse. Miks ajas segadusse? No sellepärast, et vanas testamentis pole, pole mingit ennustust, mis räägib sellest, et Messias peab surema ja surnuist üles tõusma. Sellist ennustust ei olegi. Ja sellepärast jüngrid seda ei oodanud ja kõik juhudid seda ei oodanud. Kuidas nad siit siis äh, mõtlemad välja, et varastame keha ja siis ütleme, et ta on surnust üles tõusnud. See on mõeldamata. Ja neljas probleem on see, et kui nad valetasid, kui nad valetasid, kui nad kirjutasid oma veongeeliumid, siis oli see päris kef vale. Näiteks Nad kõik ütlesid, et esimesed pealt nägijad olid naised. Ja me teame, et selle ajal kultuuris naiste tunnistus ei lugenud lihtsalt. Ja siis nad jätsid välja igasugused no, kasulikud detailid. Näiteks, mitte keegi ei kirjuta sellest, kuidas oli, kui Jeesus tuli hauast välja. 
Lihtsalt nad ütlevad, et teda pandi hauda ja siis see haud oli tühi ja siis hiljam nad tägid Jeesust. Kui see on vale, siis see on päris kef vale. Teine seletus on see, et Jeesus ei surnudki. Jeesus ei surnud. Kõik arvasid, et Jeesus suri, aga ta ei surnud. Kui see seletus on sulle veenav, siis see tähendab, et sa ei tea, mis asi on ristilöömine. Sest me teame, et kui inimest löödi risti, siis enne teda piitsutati. Teda piitsutati nii julmalt, et mõned suurid seda piitsutamise pärast ja ei jõudnud siis ristile. Nad surid enne. No Jeesust pitsutati nõnda ja siis teda naelatati löödi risti. Ja nüüd me teame, et inimesed, keda risti löödi, nad surid tavaliselt, tõenäoliselt sellepärast, et nad ei saanud hingata. Et kui nad rüppusid seal, et hingata Nad pidid ennast tõstma oma jaladega, et vajutada vastu selle naela, millega nende oma jalad olid kinnitanud ristile, mis oli päris valus, et hingata. Ja siis nad saavad jälle puhata. Et tõenäoliselt inimesed surid risti peal, Mitte nende haavatuste pärast, vaid sellepärast, et nad ei saanud hingata. Nii kaua, kui nendel oleks jõudu, nad said siis ennast tõsta ja hingata. Aga nii pea, kui jõudu enam ei olnud, siis nad ei saanud hingata ja surid hapniku puuduse pärast. Ja... Mis veel? Teine probleem on see, mida Johannes kirjutas. Ta kirjutas üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Sõdurid tegid kindlaks, et Jeesus oli surnud. Torkasid teda selle piigiga. Ja see viib meile järgmise probleemile, mis on see, et Need Rooma sõdurid, kes teda risti lõid, nad teadsid, et Jeesus oli surnud. Nad oleks teadnud. Nemad olid professionaalsed sõdurid, professionaalsed tapjad. Nad olid näinud mitu-mitu inimese surma. Ja nad teadsid, kas inimene on surnud või ei ole surnud. Ja nad tegid kindlaks, et inimesed oleksid surnud. Ja siis neljas probleem sellega on see, millest nüüd Matteus kirjutas. Ta kirjutas, ja Joosep võttis ihu, mässis selle puhtase linnasse ja pani oma uude kaljusse rajutud haua kambrisse ning veritanud haua ukse ette suure kivi läks ära. Nii. Jeesus suri, aga ütleme nii, et ta ei surnud mingisuguse ime pärast, pandi haua sisse, aga enne ta oli siis mähitud suri linnudesse, suri linnadesse ja siis selle kivi oli ette veretatud. No kuidas siis? Pool suurnud inimene, kes on piitsutatud, risti löödud, kuidas ta päästab ennast nendest linadest, millega ta on kinni seotud? Ja siis, et ta oleks veel jõudu, et selle suure kivi, mida tuli mitu mähega ära veretada, ise ja üksi ära veretada. Ja selle kivi taga, olid siis need valvurid ka. Kui nii, siis see on iseenestest ime. 
aga siis järgmine viimane kõige levinud seletus on see, et jüngrid halutsineerisid. Ehk jüngrid nägid midagi, mida ei olnud tegelikult. Mida eksisteeris ainult nend oma peas. Esimene probleem sellega on see, et see haud oli tühi. See ei seleta mitte midagi selle hauaga. Miks on see tühi, kuidas see sai tühjaks, kus on Jeesuse keha, kõik sellised küsimused jäävad vastamata. Teine probleem sellega on see jälle, et jüngrid ei oodanud seda. Kuidas nad siis kõik näevad, et Jeesus on surnist üles tõusmud mingit nägemust, näevad, kui nad seda ei oodanud tegelikult. Ei oleks arvata, et nad nägid seda, mida ei oodanud. Ja siis kolmas probleem sellega on kõik on see, et need jüngrid olid üks teist inimest. Tähendab, et iga üks pidi nägema seda sama nägemust, üles tõustnud Jeesust, keda tegelikult ei olnud. Ja siis Paulus teeb meile veel keerulisemaks, kui te kirjutas, ja et ta näitas ennas keefasele, see ära neile kaheteiskümnele, See järel näitas te ennast üht aegu enam kui viies saiele vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas te ennast Jakobusele, see järel kõigile apostlitele. Paulus kirjutas, et Jeesus näitas ennast üht aegu rohkem kui viies saiele inimesele. Tähendab, et kõik need viis sada inimest kõik, Nad pidid nägema seda sama nägemust. Aga kui viis sada inimest ühes ja samas kohas näevad ühte ja sama asja, siis ei ole tegemist enam hulutsineerimisega. Siis on tegemist nagu päris asjaga. Tähendab, et nad tägid seda. Kui viies ajas inimesest ei piisa, et tõestada, siis pärast siis me ei saa mitte midagi tõestada. Helutsioneerimine on midagi, mida üks inimene siis näeb ja teised ei näe. Ei ole midagi, mida suur grupp inimesi kõik näevad koos. Kõige parem seletus on ikkagi see, et Jeesus tõusis päriselt surnuist üles. See seletab seda, kuidas see haud sai tühjaks ja kus Jeesuse keha on. Seletab seda mõju Jeesuse jüngritele, kuidas nad muutusid nagu üle öö täiesti. Ja siis seletab seda, kuidas see Jeruusalema kogudus kasvas nii kiiresti ja nii suureks, nii lühike ajaga. Ja sellepärast ma usun, et Jeesus tõusis surnuist üles. 